നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് സ്റ്റി അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് റഫീഖ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എസ് സി ആർ ടി എസ് സി ആർ ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ എന്താണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹിക ചരിത്രം സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് എക്സാമിന് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക സി ആർ ടി ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പോലെയുള്ള ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻറ് പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ എസ് സി ആർ ടി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠപുസ്തകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഈ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടം തുടങ്ങി തന്നെ എന്താണ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള മതങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജ്യത്തിലുണ്ട് അവർ നമ്മൾ എല്ലാ ചില ചരിത്രകാരന്മാരും ചില വലതുവശ തീവ്ര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറയുന്നത് പോലെ മധ്യകാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെയും ഒരു സംഘടന മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ആധുനിക വാട്സപ്പ് വിപ്ലവകാരികളും എന്താണ് ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരുന്ന സംസാരിക്കുന്നവരും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ എഴുതുന്നവരും സംസാരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ പറയുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിൽ എന്നാണ് തീവ്രമായ സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് ഇന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ആ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അധികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ചില ഭരണാധികാരികൾ എന്താണ് ഇപ്പോ മുഗൾ ഭരണാധികാരികളായാലും സുൽത്തനത്ത് ഭരണാധികാരികളായാലും ചില ഭരണാധികാരികൾ എന്താണ് വളരെ ആ എന്താണ് ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഘർഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കണ്ടിരുന്ന മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും എന്താണ് ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ജീവിതം കൂടി അതിന്റെ പാരലായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നു പോയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ മതവിശ്വാസങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്താണ് നിലനിന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ മതങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലുകളുടെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് പുതിയ മതപരമായിട്ടുള്ള പല ആദർശങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ടു അത്തരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആശയങ്ങളായിരുന്നു എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂഫി പ്രസ്ഥാനവും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനവും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഇസ്ലാം മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ നവ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ യാതൊരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനം കൂടിയാണ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പഴയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഴയ മുസ്ലിം സംഘടനകളായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് സൂഫിസത്തിനോട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല എന്താണ് ഒരു അനുഭാവപൂർണമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ നവ സംഘടനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളിട്ടുള്ള മുജാഹിദായാലും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി പോലെയുള്ള സംഘടനകളായത് സൂഫ
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ സൂഫി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ആഡംബര ജീവിതത്തോട് വൈമുഖ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്തവരായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് സൂഫികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സൂഫികൾ എന്ത് ചെയ്തു താമസമുറപ്പിച്ചു അവർക്ക് നിരവധി അനുയായികൾ ഉണ്ടായി ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള മാർഗമായി ഭക്തിയേക്കാൾ സൂഫികൾ കണക്കാക്കി കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള മാർഗമായി എന്താണ് ഭക്തിയെ സൂഫികൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്കാക്കി ഒരാൾ ദൈവത്തെ ശരിക്കും സ്നേഹിച്ചാൽ അയാൾ ദൈവത്തോടും ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരോടും അടുക്കുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സൂഫികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഒരാൾ ദൈവത്തോട് ശരിക്കും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആരോടും സ്നേഹമുണ്ടാവും ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരോടും സ്നേഹമുണ്ടാകുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സൂഫികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല സൂഫി ഗുരുവിനെ പീർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയ്ഖ് ഷെയ്ഖ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുരീദ് എന്നൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അതൊരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ആ കാലഘട്ടത്ത് എന്താണ് സൂഫി ഗുരുക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണ് പീർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയ്ഖ് മുരീദ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൂഫി ഗുരുക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ സൂഫികളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരുകൾ പേരാണ് ഗാൻഗാഹുകൾ എന്താണ് സൂഫികളുടെ താമസ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗാൻഗാഹുകൾ എന്നുള്ളത് പ്രസന്റേഷൻ പോയല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോഴോ അപ്പൊ എന്താണ് ഗാൻഗാഹുകൾ എന്നാണ് സൂഫികളുടെ താമസ സ്ഥലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൂഫി ഗുരുക്കന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പീർ ഷെയ്ഖ് മുരീദ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലാണ് ഇവ അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അജ്മീർ അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് വളരെ പുണ്യപുരാതനമായി കരുതുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ല ചില മുസ്ലിങ്ങളെങ്കിലും വളരെ പുണ്യപുരാതനമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്മീർ എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാനിലാണ് അവിടെ ഗോജ് ഗോജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി എന്താണ് പ്രസിദ്ധ സൂഫി വര്യന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആരാണ് ഗോജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഈ പറയുന്ന സൂഫി വര്യന്മാരിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങൾ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ മറ്റേ ഏതാണ് തിലകനൊക്കെ കൂടി അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ കൊച്ചുമോനൊക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ച സിനിമ ആ സിനിമയുടെ പേരെന്താ ആ ഉസ്താദ് ഭട്ടൻ അതെ ആ സിനിമയില് തിലകൻ അവസാനം തിലകൻ എന്നെ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു സഞ്ചാരിയെ പോലെ ഈ പറയുന്ന രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീനുകളാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ അവിടെ ആ സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പുണ്യ സന്ദർശന കേന്ദ്രമായി കരുതുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സൂഫി വര്യനായിരുന്നു ഈ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദൈവത്തോട് അടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഭക്തി ഗാനാലാപനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തോട് അടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സൂഫി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആലപിക്കുന്ന ഈ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഗവാലികൾ എന്നാണ് എന്താണ് സൂഫി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആലപിക്കുന്ന 
ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് ഗവാലികൾ എന്നാണ് അപ്പോ ഭരണാധികാരികളും പൊതുജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന സൂഫി മര്യനായിരുന്നു എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സൂഫിസം എന്ന പദം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാം സൂഫിസം എന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം തസവൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്കിന് ചരിത്രകാരന്മാർ പല അർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു കമ്പിളി എന്നർത്ഥം വരുന്ന സൂഫ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂഫിസം എന്ന പദം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം സൂഫികൾ ധരിക്കുന്ന അയഞ്ഞ കമ്പിളി വസ്ത്രത്തെയാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധി എന്നർത്ഥം വരുന്ന സഫ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടായതെന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരവിടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടോട്ടെ നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ അപ്പൊ എന്താണ് ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ ഇപ്പോ അജ്മീറിലെ പ്രധാനിയായിരുന്നു സൂഫി നേതാവായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് മൊയിനുദ്ദീൻ ജിസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൂഫി വൈദ്യരാണ് ഷെയ്ഖ് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിലും മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലും വിവിധ മതസ്ഥർക്കിടയിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു പാലങ്ങൾ തീർത്തത് ആരായിരുന്നു സൂഫികളായിരുന്നു താഴെ പറയുന്നത് ചില സൂഫി ഭജന്മാരുടെ പേരുകൾ അവർ എവിടെയാണ് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ബാബ ഫരീദ് അദ്ദേഹം അയോധ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു സെയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജയസുരദാസ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഗുൽബർഗ ഗുൽബർഗ ഷാ ആലം ബുഖാരി ഗുജറാത്ത് ബഹാ ഉദ്ദീൻ സക്കരിയ അദ്ദേഹം മുൾത്താൻ മുൾത്താനിലായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ സുഹ്രവർദി അദ്ദേഹം എന്താണ് സിൽഹറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തായിരുന്നു ഇതാണ് ഗവാലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂഫി വര്യന്മാർ ആലപിക്കുന്ന ആ ഗാനങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവാലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചില ആളുകളുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് പാട്ട് പാടുന്നതും നൃത്തം ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ എന്താണ് വ്യഭിചാരത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന ചില ആളുകളുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം ഈ പാട്ട് പാടുക നൃത്തം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്ന പണികളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരാളെ കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു പോകുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് ഈ പാട്ട് ഡാൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ സന്തോഷിക്കുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കുക ഷെയ്ഖ് ആ ഇത് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യം അമീർ ഖുസ്രുവിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോ നമ്മളപ്പോ സൂഫിസത്തെ കുറിച്ച് അതാണ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീതത്തിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കണം എല്ലാ മതസ്ഥരെയും ബഹുമാനിക്കണം ചെയ്യും നമ്മളൊരു ആ ഒരു വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം മതേതരരായിരിക്കണം അതായത് മതവിശ്വാസം അവർക്കുള്ളിൽ മാത്രം പൊതുസമൂഹത്തിൽ മതവിശ്വാസങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല തികച്ചും സെക്യുലർ ആയിരിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ മതവിശ്വാസങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ജൂതർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ചെന്നെത്തിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണങ്ങളായിട്ട് ഒരു സഞ്ചാര പരിപാടിയിൽ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ലോങ് കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള നിലക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിലനിന്ന് അവർ ചെന്നു കയറിയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ആ രാജ്യത്തുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാതെ അവർ ഒരു വ്യത്യസ്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നിലനിന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു അവർക്കെതിരെ വലിയ ആക്രമണങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും 
അവരായിട്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് അവർക്കെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളെ നീതീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആക്രമണങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ നടത്താൻ പാടില്ല പക്ഷെ അതൊരു കാരണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സൂഫി പ്രസ്ഥാനം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കാട്ടിലല്ലേണം നഗരം ചുറ്റണം ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും കഠിന തപം ചെയ്യണം മാനത്ത് മിഴിയച്ച ഒഴിഞ്ഞ വയറാല് വ്രതം ആചരിക്കണം വരൂ സർവജ്ഞനായ അവനിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കൂ അത് മാത്രമാണ് രക്ഷ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രശസ്ത ശൈവ സന്യാസി ആയിരുന്ന അപ്പറുടെ കവിതയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ശൈവ സന്യാസിമാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ശൈവ സന്യാസിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇഷ്ട ദൈവത്തിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഈ ലോകം അല്ലെ എല്ലാ ഇഷ്ട ദൈവത്തിലേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മറ്റുള്ള ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ബോധേടാകാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള മതക്കാരനെ തോണ്ടാതിരിക്കുക പിച്ചാതിരിക്കുക അവന്റെ മതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ദൈവങ്ങളെ മൈക്ക് കെട്ടി തെറി വിളിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹാർമണി എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോവും എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതങ്ങളെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മതങ്ങൾക്ക് പോവാൻ കഴിയും മതങ്ങളൊരു മത ജനസമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ദൈവഭക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പൊതുവെ എന്താണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ദൈവഭക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളെയുമാണ് പൊതുവെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം വളർന്നത് എവിടെയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് എന്താണ് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമായ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ആദ്യം വളർന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ആദ്യകാല ഭക്തി പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് ചില സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഭക്ത കവികളായ സന്യാസിമാരായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രചാരകർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ യാഥാസ്ഥിക ബ്രാഹ്മണ പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെല്ലുവിളിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കും കീഴ് ജാതിക്കാർക്കും അവർ എന്ത് നൽകി പ്രാതിനിധ്യം നൽകി സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും അവർ എന്ത് ചെയ്തു സംഭാവനകൾ നൽകി ഇനി ആൾവാർമാരും നായനാർമാരും നായനാർ എന്നുള്ളത് ഒരു ജാതി പേരാണ് മനസ്സിലാക്കുക നായനാർ എന്നുള്ളത് ഒരു ജാതി പേരാണ് ആൾവാർമാര് നായനാർമാര് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യകാല ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും ആൾവാർമാരും എന്താണ് നായനാർമാരുമായിരുന്നു ആൾവാർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താണ് വിഷ്ണു ഭക്തരും എന്താണ് നായനാർമാർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ശിവഭക്തരുമായിരുന്നു ആൾവാർമാർ എന്നുള്ളത് ആരായിരുന്നു വിഷ്ണുവിനെ ആ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും നായനാർമാർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ശിവന്റെ ഭക്തരുമായിരുന്നു അവർ അവരുടെ ഇഷ്ട ദൈവങ്ങളെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ രചിക്കുകയും അവ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആൾവാർമാരും നയനാർമാരും എന്താണ് ജാതീയമായിട്ടുള്ള അസ്വമത്വങ്ങളെ എതിർത്തു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സന്യാസിനിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്യാസി ആയിട്ടുള്ള പട്ടം ലഭിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സന്യാസത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരുന്നു ആണ്ടാൾ വൈഷ്ണവ സന്യാസിനിമാരിൽ പ്രമുഖയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യാസിനിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ടാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ്ടാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിനി ആയിരുന്നു മറ്റൊരു സന്യാസിനി ആയിരുന്നു കാരക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരക്കൽ അമ്മയാർ എന്തായിരുന്നു ഒരു ശിവഭക്തയായിരുന്നു അപ്പോ ആ ആണ്ടാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തയായ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സന്യാസിനി ആയിരുന്നു കാരക്കൽ അമ്മയാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശിവഭക്തയായിരുന്ന ഒരു സന്യാസിനി ആയിരുന്നു നയനാർമാർ തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ വേട്ടക്കാർ സൈനികർ ബ്രാഹ്മണർ മുഖ്യനാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു എന്താണ് നയനാർമാർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ കർഷകർ വേട്ടക്കാർ സൈനികർ ബ്രാഹ്മണർ മുഖ്യനാർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരായിരുന്നു തേവാരം എന്ന പേരിലാണ് ഇവരുടെ കൃതികൾ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നയനാർമാർ എഴുതിയ
മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഉള്ളവൻ ശിവാലയം പണിയുന്നു പാവപ്പെട്ടവനായി ഞാൻ എന്തു പണിയും എന്റെ ദേഹം അമ്പലവും കാൽക്കൂണും ശിരസ് സ്വർണ താഴികക്കുടവുമാകുന്നു എന്നാണ് കൂടല സംഗമ ദേവ കേൾക്കൂ താപരങ്ങൾ നശിക്കും ജംഗമം നശിക്കില്ല കർണാടകയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബസവണ്ണയുടെ വരികളാണിവ ബസവണ്ണയുടെ എന്തിലെ വരികളാണ് വചന സാഹിത്യത്തിലെ ഏതാനും വരികളാണ് അപ്പൊ ബസ് കർണാടകയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ബസവണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃതിയാണ് വചന സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ വരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചത് അപ്പോ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണാടകയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് കേൾക്ക വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അത് ബസവണ്ണയാണ് ബസവണ്ണയുടെ കൃതിയാണ് വചന സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീരശൈവർ കഴുത്തിൽ ശിവലിംഗം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ലിംഗായത്തുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് കർണാടക ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴുമായിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് അവരവിടുത്തെ ഒരു പ്രബല ജാതി വിഭാഗമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലിംഗായത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വീരശൈവറാണ് അവർ കഴുത്തിൽ ശിവലിംഗം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്തായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവർ ലിംഗായത്തുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് ബസവണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ലിംഗ വിവേചനത്തിനും ജാതി വിവേചനത്തിനും എതിരായിട്ട് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് രംഗത്ത് വന്ന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു വീരശൈവരുടേത് വീരശൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ശിവഭക്തരായിരുന്നു അപ്പോ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപം കൊണ്ട ഒരു ജനാധിപത്യ വേദിയാണ് അനുഭവ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് അനുഭവ മണ്ഡപം അനുഭവ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലിംഗായത്ത് വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപം കൊണ്ട ഒരു വേദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്നത് ബസവണ്ണയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്താണ് അനുഭവ മണ്ഡല മണ്ഡപത്തിൽ എന്താണ് കൂടിയ സമ്മേളനങ്ങളിൽ എന്താണ് ജാതി മത സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുവാനും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതിനും ജാതി മേധാവിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വഴിതെളിച്ചു തൊഴിലിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പറഞ്ഞതും ആരാണ് ബസവണ്ണയാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിർവഹിക്കണമെന്നും ആര് നിർദ്ദേശിച്ചു ബസവണ്ണ നിർദ്ദേശിച്ചു നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതിലൂടെ എന്താണ് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ എല്ലാ തൊഴിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യമുണ്ടെന്നും എന്ത് ചെയ്തു ബസവണ്ണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ഈ ബസവണ്ണ പറയുന്നത് എല്ലാ തൊഴിലുകൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മഹത്വമുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോ ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള ഇപ്പോ നമ്മുടെ മാൻ ഹോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് അതിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ചില പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരുടെ തൊഴിലാണ് മനസ്സിലാക്ക മാൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ചില വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാണ് ആ തൊഴിൽ മഹത്വമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ആ തൊഴിലിന് വലിയ മഹത്വമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ ആധുനിക രാജ്യങ്ങളും മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് നടത്താവുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇടുപ്പിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ചില നാട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഈ ഹർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അച്ഛന്റെ തൊഴിൽ മകൻ തുടരുക എന്നുള്ളത് അത് കുടിപ്പള്ളിക്കുടം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഈ രാജാജി പണ്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണ് ഉച്ചവരെ പഠിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ മക്കൾ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പദ്ധതി അതായത് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും തൊഴിൽ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും തൊഴിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഭാഗവും ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളത് ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാർഗവുമാണ് ആ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ
വചന സാഹിത്യം എന്ത് ചെയ്തതാ പ്രസിദ്ധമായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വചന സാഹിത്യം എഴുതിയത് ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് ബസവണ്ണയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ബസവണ്ണ അല്ലമാ പ്രഭു അക്ക മഹാദേവി എന്നിവർ വചന സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരാണ് അപ്പോ ബസവണ്ണ മാത്രമല്ല എന്ത് രചിച്ചതാ ബസവണ്ണ മാത്രമല്ല ഇത് രചിച്ചത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ആ ആ രചനയിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ആളുകളാണ് ബസവണ്ണ അല്ലമാ പ്രഭു അക്കമ്മ മഹാദേവി മുതലായവർ ബസവണ്ണ വചനങ്ങളിലൂടെ വേദങ്ങളുടെ പ്രാമാണികത എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ വചന സാഹിത്യം എന്നുള്ളത് കന്നഡ ഭാഷയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഏറെ സഹായകമാകുകയുണ്ടായി ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ ഉടലെടുക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ മാറ്റുലികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലും ഉണ്ടായി അപ്പോ നോക്ക തമിഴ്നാട്ടിൽ ആരംഭിച്ച ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം പിൽക്കാലത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വ്യാപിച്ചു അവിടെ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സൂർദാസ് കബീർ ദാസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് പഠിച്ചത് ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലാണ് ആ ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പല ബുക്കുകളിലും ഉണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കബീർ ദാസ് സൂർദാസ് എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ കേൾക്കുന്നത് ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലായിരുന്നു മീരാബായി അവരുടെ എന്താണ് ഒരു കവിത ശകലം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതി മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാചകം ദൈവം പല നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അള്ള റാം കരീം കേശവ് ഹരി ഹസ്രത് സ്വർണം മോതിരമായാലും വളയായ വളയായും മാറ്റാം എന്നാൽ അതെല്ലാം സ്വർണം തന്നെയല്ലേ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വാക്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രശ്നം എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്റേതാണ് വലുത് എന്റേതാണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നും തല്ലുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രമുഖനായിരുന്ന കബീറിന്റെ ദോഹയിലെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഈരടികളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് ചെയ്തത് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രണ്ടു പാത്രങ്ങളാണ് ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും എന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹം എന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം വളർത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും മതസ്ഥരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കലായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കബീറിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി മതം വർണ്ണം കുടുംബം സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ കബീർ ശക്തമായിട്ട് എതിർത്തു ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും തൊട്ടുകൂടായ്മയെയും ശക്തമായി എതിർത്ത കബീർ മാനവിക ഐക്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി വിഗ്രഹാരാധന തീർത്ഥാടനം പുണ്യനദി സ്നാനം എന്നിവയെ അദ്ദേഹം നിരാകരിച്ചു സന്യാസ്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഗാർഹിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചില്ല സൂഫി ഭക്തി പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന്റെയും ചർച്ചയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് കബീറിന്റെ ആശയങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു വലിയ ചിന്തകനായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച വളരെ ചുരുക്കം ചില മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാണ് ആ കബീർ ദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വിശേഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടാൽ വെട്ടറാ കുത്തടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് നമ്മൾ കബീർ ദാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസകരമാണ് അത് കേരളത്തിലെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലേറെ ആശ്വാസകരമാണ് പല ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നും പലരും പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് അഭിനവ ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധ്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ അടുത്തത് ഗുരു നാക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ മറ്റൊരു പ്രബോധകനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു നാനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം അദ്ദേഹം സിഖ് മത സ്ഥാപകനാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു നാനാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഇസ്ലാം മതങ്ങളുടെ തത്വങ്ങളെ ഏകീകരിക്കാനാണ് ആര് ശ്രമിച്ചത് ഗുരു നാനാക്ക് 
ശ്രമിച്ചത് മതസഹിഷ്ണുത സാർവത്രിക സാഹോദര്യം എന്നീ ആശയങ്ങളുടെ വക്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ഇസ്ലാം മതങ്ങളിലെ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ എതിർത്തു അതായത് വൻ പൂജ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുക മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ നമസ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് ഈ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതിലുള്ള സാരാംശങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്താണ് ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആരാധനാ രീതികളെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എതിർത്തിരുന്നു അപ്പോ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്താൻ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ശുദ്ധി വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിഗ്രഹാരാധന തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം നിശ്ചിതമായിട്ട് എതിർത്തു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ചുമതലകൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ആ മറ്റു മറ്റു മാർഗവും കൂടി അതായത് മധ്യമാർഗമാണ് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ആത്മീയ ജീവിതം വേണം കുടുംബ ജീവിതം വേണം അതിന്റെ രണ്ടിലൂടെയുമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളതാണ് ഗുരു നാനാക്ക് പറഞ്ഞത് ഷബാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങൾ നാനാക്കിന്റെ സംഭാവനയാണ് അപ്പോ ഗുരു നാനാക്ക് എഴുതിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗീതങ്ങളുടെ ഒരു സംഹിതയാണ് ഷാബാദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണ് അവർക്കിടയിൽ ജാതി വ്യത്യാസം പാടില്ല അവർ അത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തന്റെ അനുയായികൾ ഒരു പൊതു അടുക്കള ലങ്കർ നിന്നെന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏത് ജാതിയിൽ പെട്ടവർക്കും അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നാനാക്ക് പറഞ്ഞു നാനാക്കിന്റെ ആശയങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് സിഖ് മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചു നിങ്ങളെ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ എവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാലും ഒരു സിഖുകാരൻ ആദ്യം നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കൊടിയുണ്ട് ആ കൊടി അത് എല്ലാ ഇവരുടെ സിഖ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മത സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നായിരിക്കും നിൽക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ വളരെ ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഈ പതാക പാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാലും പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അവിടെ ഇതുണ്ട് ഗുരുദ്വാരയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ അവ നിർമ്മിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഏത് സമയത്തും ആർക്കും ഭക്ഷണം അതായത് ഭക്ഷണ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ ഈ സിഖുകാർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അത് അവരുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് പഞ്ചാബിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാതിരി ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല നമുക്ക് വിശന്നാൽ അവിടെ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല സിഖുകാരനാകണമെന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും അവർക്ക് ഇല്ല നോക്ക ഭക്തിയിലെ സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു അവരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു രാജസ്ഥാനിലെ കവയിത്രി ദാ ഈ വാക്കങ്ങ് നോക്കി വെച്ചോ പലപ്പോഴും മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ശരിയായ വാചകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക കവയത്രി കവിയിത്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കും കവ ഇത്രി അപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വനിതയായിരുന്നു മീരാബായി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള അവരുടെ പ്രണയവും സംഗീതത്തിലോട് കൃഷ്ണനെ അടു കൃഷ്ണനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങളും അവരൊരു കൃഷ്ണഭക്തിയായിരുന്നു മീ മീരാബായി എന്താണ് ധാരാളം ഭജനകൾ രചിച്ചു കൃഷ്ണനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തി ഗാനങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം മീരാബായിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലും രാജസ്ഥാനിലും ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആല ആലപിക്കുന്നുണ്ട് മീരാബായി കനിയായികളുടെ ഒരു സംഗമോ വിഭാഗമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പ്രചോദനത്തിന്റെ ഒരു ഉറവിടമായി അവർ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഭക്തി ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലും സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം കാണാവുന്നതാണ് കാശ്മീരിലെ ലാൽദേദ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബഹിനാബായ് കർണാടകയിലെ അക്ക മഹാദേവി തമിഴ്നാട്ടിലെ ആണ്ടാൾ കാരക്കൽ അമ്മയാർ എന്നിവർ എന്താണ് അവരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഇതിൽ ആണ്ടാളും കാരക്കൽ അമ്മയാറും ഒക്കെ മീരാ അല്ലെങ്കിൽ മീരാബായിയേക്കാളും മുന്നേ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായവരാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാവരും അപ്പോ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈശ്വരാർപ്പണം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഭക്തി ആ രൂപപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ അത് ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ചില ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി ഈശ്വരന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് ഭക്തി പ്രചാരകൾ പാടിയും
തിരുപ്പന ആഴ്വാർ കബീർ ലാൽദേവ് എന്നിവരാണ് എന്തെന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തെ നയിച്ചപ്പോൾ സാമൂഹിക സമത്വം എന്ന ആശയത്തിന് എന്ത് ലഭിച്ചു പ്രചാരം ലഭിച്ചു ഇനി അതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷയുടെ വളർച്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബസവണ്ണയുടെ കാലത്താണ് എന്താണ് കന്നഡ ഭാഷക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയാകെ ഭക്തി സൂഫി പ്രബോധകർ തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതത് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഭാഷകളിലായിരുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഭാഷകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി ഹിന്ദിയുടെ രണ്ട് രൂപങ്ങളായ ബ്രജ് അഥവാ വജ്രഭാഷയും അവധിയും സംസാര ഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പഞ്ചാബി കന്നഡ തെലുങ്ക് ഒറിയ ആസാമീസ് മറാത്തി ബംഗാളി സിന്ധി മലയാളം എന്നീ ഭാഷകൾ രൂപപ്പെട്ടതും ഈ കാലഘട്ട ഈ മധ്യ കാലഘട്ടത്താണ് മധ്യകാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും കോടതി ഭാഷ എന്നുള്ള ഭാഷ എന്നുള്ളത് പേർഷ്യൻ ആയിരുന്നു അതിനാൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും പേർഷ്യൻ വാക്കുകൾ എന്താണ് പല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും പേർഷ്യൻ വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രവേശിച്ചു പേർഷ്യനും ഹിന്ദിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഭാഷ രൂപം കൊണ്ടു മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉറുദു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ ഡെക്കാൻ പ്രദേശത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഉറുദുവിന്റെ മേൽ തെലുങ്കിന്റെയും മറാത്തിയുടെയും ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുണ്ട് ക്രമേണ ഉറുദു പട്ടണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള സംസാര ഭാഷയായി തീർന്നു പശ്ചിമ തീരങ്ങളിൽ കച്ചവടക്കാർ അറബി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അറബി പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ സ്വാധീനിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ അറബിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം അറബി മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു പുതിയ മിശ്ര ഭാഷാ രൂപം നിലവിൽ വന്നു അറബിയിൽ മലയാളം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന അറബി മലയാളം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സംസ്കൃതം ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു വിജയനഗരത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ സഭകളിൽ ആഘോഷ അവസരങ്ങളിൽ സംസ്കൃതം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഷയായിരുന്നു എന്നെന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതം സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ബഹുജന സാഹിത്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങൾ രാമായണം മഹാഭാരതം എന്നിവ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ എന്താണ് ലഭ്യമായി അത് ഈ പറയുന്ന ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ സംഭാവനയായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചില കവികളെയും എഴുത്തുകാരെയും പേർഷ്യൻ ഭാഷ സ്വാധീനിച്ചു അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേനായിട്ടുള്ള പേർഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് അമീർ ഖുസ്രു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അമീർ ഖുസ്രു ഇന്ത്യയുടെ തത്ത എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇത് അമീർ ഖുസ്രു ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളുടെ ഉള്ളടക്കം ഇന്ത്യയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഇന്ത്യക്കാരനായതിനുള്ള അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനവും എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ കൃതികൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട എന്താണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് എന്താണ് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടു രാമായണം മഹാഭാരതം അഥർവേദം ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നിവ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു കൽഹണൻ രചിച്ച ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമായ രാജതരംഗിണി കാശ്മീരിലെ രാജാവായ സൈനുൽ അബീദിന്റെ കാലത്ത് എന്താണ് പേർഷ്യനിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്കാക്കുന്ന പല ഇതിഹാസങ്ങളും പല പുരാണങ്ങളും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി ഒരു മുസ്ലിം രാജകുമാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദാരാ ഷുക്കൂർ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ഔറംഗസീബിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔറംഗസീബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉടമകളായിരുന്നു ദാരാ ഷുക്കൂറും ഔറംഗസീബും ഒരാൾ വളരെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മതമൗലികവാദിയായിരുന്നു ഔറംഗസീബ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ദാരാ ഷുക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ ജ്ഞാനമുള്ള വളരെ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന എല്ലാം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു 
ദാരാഷുക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാരാഷുക്കൂർ ആയിരുന്നു ഔറംഗസീബിന് പകരം മുഗൾ ഭരണത്തിൽ ഏറിയതെങ്കിൽ അന്ന് മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആറി ആയി മാറുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഔറംഗസീബ് ദാരാഷുക്കൂറിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കുത്തി പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഔറംഗസീബിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും കുത്തിയെടുത്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ധാരാഷുക്കൂറിന്റെ അധികാരം ചോദിക്കാതിരിക്കുവാൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ഇവയൊക്കെ പേർഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തർജ്ജമ ചെയ്യുകയും അതാണ് പിന്നീട് ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ലാറ്റിനിൽ പരിഭാഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒക്കെ പിന്നീട് അതാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിച്ച ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി ആ രാമാനന്ദനും കബീറും ഹിന്ദിയിൽ ധർമ്മോപദേശം നടത്തി കബീറിന്റെ ദോഹകൾ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ എന്താണ് മികച്ച സൃഷ്ടികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സൂർദാസിന്റെ സൂർസാഗർ തുളസിദാസിന്റെ രാമചരിത മാനസ് മീരാബായിയുടെ ഭജനകൾ മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയാസിയുടെ പത്മാവതി എന്നിവെന്താണ് ഹിന്ദി ഭാഷയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കി അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോർഡ് കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ഭാഷകളിലേക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതാണ് പല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു അപ്പോ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് രചിതാക്കൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക ബംഗാളി മഹാഭാരതം ബംഗാളിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ശ്രീകരനന്ദി കവീന്ദ്രൻ എന്നീ രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ബംഗാളി രാം ബംഗാളി രാമായണം ബംഗാളി രാമായണം കൃത്യവാസ ഓജ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് കൃത്യവാസ ഓജ ഇനി മറാത്തി ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ ഗീതങ്ങൾ ഗീതങ്ങൾ രചിതാക്കളുടെ പേരെന്താണ് വാമന പണ്ഡിറ്റ് എന്നാണ് ഒറിയയിൽ കാവ്യങ്ങൾ എഴുതിയത് ആരാണ് സരള ദാസയാണ് തെലുങ്ക് മഹാഭാരതം തെലുങ്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് നന്നയ്യ തിക്കന യരപ്രകത എന്നിവരാണ് തമിഴിലാണെങ്കിൽ തിരുമുര അപ്പർ സമ്പന്തർ മുതലായവർ നാലായിര ദിവ്യ പ്രബന്ധം ആഴ്വാർമാർ അവരുടെ രചനകളാണ് എന്താണ് കന്നഡ കവിരാജ മാർഗം അമോഘവർഷൻ കന്നഡയിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പ്രാദേശിക ഭാഷകൾക്ക് എന്താണ് വലിയ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടായി ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായി എഴുത്തച്ഛന്റെ രചനയായിട്ട് ആദ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അത് എന്താ ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് പഠിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം